오늘은 특히 우리 교수님들이 모이고 있습니다. Especially today we have professors have gathered today. 여러분의 여정은 어떤 여정일까요? What is the journey that you're all taking? 이사야 1장 9절에 보면은 만군의 여호와께서 우리를 위하여 생존자를 조금 남겨두지 아니하셨더라면 우리가 소돔 같고 고모라 같이 고모라 같았으리로다 이렇게 기록되어 있습니다. When you look at Isaiah chapter 1 verse 9 it reads unless the Lord Almighty had left us some survivors we would have been become like Sodom we would have become like Gomorrah. 만약 여러분이 없으면 어떻게 되겠어요? So what would happen if you do not exist? 대학에는 복음이 들어가지 않겠죠. Then the gospel will not enter into the college field. 흔히 이제 교수님들이 교수 생활하기 참 어렵다 이런 얘기를 많이 하더라고요. So generally many professors say that it's very hard to work as a professor. 누가 더 어려울까요? Do you know who would be more feeling more difficult? 학생들이 훨씬 더 어렵습니다. It's actually in fact the students who would feel more difficult. 어, 교수님들은 사실은 어, 최고의 축복의 자리에 있다고 보면 됩니다. So professors in fact you are seated in the best place. 우리가 대학 공부할 때 우리 학교 안에 <웃음> 유명한 교수 세 명이 있었어요. In the most blessed place, so when we were doing college evangelization, there are these renowned professors. 이세 명이 동기였어. And these three, they were our fellow workers. 그러면서 학교를 완전히 이제 쉽게 말하면 컨트롤할 만한 그 실력 있는 분들이. And they had all the necessary skills to control the college campus. 한국에서도 알아주고 좀 세계적인 인물 정도로. 어, so they were the professors who are very well recognized both in Korea as well as throughout the world. 교수님들이만 어려움 속에 잡히고 뭐 정치에 걸려들고 막 그래 힘든 거예요, 그죠? However, they were caught up in all the you know politics as well as all the disputes among the professors. 어, 그 중에 그런데 전혀 관계 없는 교수가 한명 있어요. But there is one professor who had nothing to do with all of that. 네, 그 교수가 홍반식이라는 교수입니다. And that professor name was 홍반식. 이분은 전혀 그런 거 아니에요. And he didn't do any of his own entanglements. He only focused on the gospel. 강의 너무 좋아요. And his lecture was so great. 그러니까 우리가 홍반식 교수 강의를 들으면 행복하다니까요. And when we listen to his lecture, we felt so good. 그리고 그분 그 혹시 경건의 예배 서면요. And when he comes to the podium to give a lecture, all the students gather. 다른 교수님들이 뭐 이렇게 설교한 대로 잘안 들어가요. 가능하면. Whereas when other professors come to give a sermon, all the students will try to just run away. 얼마나 안 들어갔던지 경건에 들어가는데 표를 내게 해서 학점에 반영식이 따리면. And they were were required to come to the chapel in order to be counted towards their credit. 뭐 그래야 들어오니까. Only then they will come to the lecture. 근데 그 홍박사 그분이 한 그런 거 없어. 다른 팀들도 다 와. Whereas it wasn't the case for a Professor Hong Banshi because all of the students who were not taking his class would try to join his lecture. 뭐 정치 같은 이런 거안 해도 학생들이 워낙 좋아하니까 저절로 이분은 뭐. 학장도 되고 뭐 우리 말로 총장도 되고 뭐 그래 되는 거예요. He didn't even do any of the politics required in the campus, but he became the dean as well as the chancellor of the college. 예, 교수님들은요, 약간만 힘을 줄수 있으면 굉장한 영향이 갑니다. So professors, if you can just exert the strength to other people, so much influence will be exerted. 어, 별 내용도 아닌데 여러분보다 좋은 내용 갖고 있지 않은데. 우리 김형석 교수 같은 사람들 보면요, 굉장한 영향을 주잖아요. So a person like a Professor Kim Hyung Seok, that he doesn't even have the fullness of the gospel like you. However, he can exert so much influence. 여러분들은 또 이제 뭐 대학에서 보통만 한 4년 가르치면 학생들이 또 바뀌잖아요, 이렇게요. And you teach a student for four years on uh, on college, and they will also move on. 어 목사님들은요 바뀌지도 않아요. 교인들 계속이기 때문에요. 그 어려워요. Whereas for pastors, the the congregation members do not move on. That's why it's more difficult for pastors. 저는 여러분 놓고 지금 삼십 년째 설교하는데 하나님 인도 못 받으면 못 해요 이거. I'm giving you the messages for the past thirty years. Unless God gives me His grace, I cannot continue on. 뭐 죽지도 않고 따라다니잖아요. Because you don't even die away. You're always following me around. 교수님들 가만히서도 사년 만에 바뀌 버린대요. And however, professors, there's a rotation every four years. 아무리 나쁜 학생이 있어 사 년이면 나가. So even though there's a really bad character of students, but after four years they will graduate. 교인들은요 아무리 나쁜 교인들 안 나갑니다. Whereas all these you know bad character congregation members, they will not leave the church. 또 보면 그런 사람들 더 오래 살아요. And actually, those people actually live longer. 이 교수님들은 
물론 4년만 아니겠죠. 많은 배경을 갖고 있는데 그만큼 예, 위치가 굉장히 중요하고 유리하다 그 말이에요. What I'm trying to say is that it's not just only the four years that the professors teach, but you are in such a good place that you are in such an advantageous position to share this gospel. 꼭 기억해야 됩니다. That's why you must keep this in your mind. 교수님들의 현주소. This is the current address for the professors. 다시 말하면 복음 가진 교수님들의 현주소. This is the current address of the professors who have the gospel. 이걸 보고 바울은 나의 복음이랬어요. And Paul saw this as my gospel. 자, 내가 꼭 지켜야 되는 복음이다 이거죠. In other words, it's a gospel that I must keep. 그러니까 여러분 일단 다른 교수라고 다릅니다. So first of all, you are different. You are set apart from all other professors. 어, 여러분의 학문이 학문으로 끝나는 게 아니고 산업하고 연결되잖아요. Because your academia does not remain as a part of academics, but it will turn into a business. 어, 여러분의 학문이 산업하고 연결되는 게 아니고 후대하고 연결되는 거죠. And not only that, it will be connected to business, but it will be connected to posterity. 그러면서 여러분은 굉장한 거 있습니다. And then you have something that's quite tremendous. 이게 이제 다릅니다. Because this is what's different. 보좌의 축복하고 있죠. The blessing of the throne. 이게 여러분하고 다르기 때문에 일반 교수하고 다르단 말이에요. This is what you have. That's why you are different from all other professors. 대부분 기독교인들도 그걸 놓치고 있습니다. And majority of Christians still lose hold of this blessing 네. of the throne. 이 축복을 누려야 세 가지가 옵니다. However, only when you re- enjoy this blessing, three things will come. 오직이란 게 옵니다. The blessing of only. 안 그러면 그냥 학문이지. 오직 이름은 다른 겁니다. Otherwise, it would just remain as just an academics, but it will become only. 이거 되어지면 어느 학과다 상관없이 성공할 수 있습니다. When you have the blessing of only, regardless of what kind of discipline that you teach, that you will actually have victory. 그러면 가만 있어도 유일성은 따라오는 거죠. And you, even though you are standing still, uniqueness will come. 예, 이 유니 이제 유일성을 누리게 되면. 반드시 이 부분이 보이죠. And when you enjoy uniqueness, then you will see this answer, recreation. 제 장점이다. Recreation. 네, 이 부분이 복음 가진 교수님들의 현주소입니다. And this is the current address of the professors who have the gospel. 예, 네, 서론이지만 결론부터 내리는 겁니다. 이게 완전히 답입니다. Even though this is part of the introduction, but I'm actually giving you the conclusion. 여기에 여러분은 한개더 있는 겁니다. And there's one more thing for you. 결국은 미래거든요. Ultimately, it's all about the future. 미래에서 여러분들은 이미 갖고 있는 겁니다. You already have this for the future. 하나님의 모든 것을 갖고 있단 말이에요. You have everything about God. 이 부분을 누려야 됩니다. This is the part that you must enjoy. 그리고 이 축복을 갖고 있잖아요. You also have the blessing of Emmanuel. 예, 이만을 주고 그리고는 여러분의 하는 모든 전체 것이 하나님의 계획을 이루는 원내서가 된다 그 말이요. And everything that you do will form into oneness that will fulfill God's plan. 이 부분이 교수님들의 현주소입니다. And this is the current address of all the professors. 절대로 놓치면 안 됩니다. Please do not lose hold of this. 모든 분이 다 그렇겠죠. 많은 교수님들은 다릅니다. I'm sure it's relevant and applicable to all people, but especially for the professors. 모든 분들하고 다른 차이점이 뭡니까? But what is that one distinction that sets you apart? 다른 분들은 이걸 가지고 가야 돼요. Other people must have it and then go forth. 교수님들은 이거 가지고 기다리고 있으면 됩니다. All you need to do is have it and just wait. 굳이 여러분 전도 캠프 나갈 필요도 없이 기다리고 있으면 와요. You don't have to force yourself to go on an evangelism camp because when you simply hold on to it and enjoy it, people will come to you. 이게 갖고 있으면 직접 예수 그리스도를 설명 안 했는데도 영향이 갑니다. If you have it, when you enjoy it, even though you don't go, but people will just come to you, and you will have this direct influence. That even though you don't share that Jesus is the Christ. 이래 되면 이 대학은 있기 때문에 무한한 이 밭들이 계속 되거든요. And since you're already in the college field on college campus, you will have all these unlimited influences. 막 크게 무슨 뭐 말장난하면서 인기 끄는 교수 그거 말고요. 뭔가가 여러분 강의 속에서 이 학생들에게 답이 나와줘야 돼요. Even though you're trying to be funny in your lectures, but within your lecture, you will exert all these answers, give answers to the students. 아니, 막 기계를 얘기하는데도 다른 답을 줄수 있거든요. You're talking about 
metrics or machines but you can actually give an answer. 그리고 얼마든지 그 사람들이 힘을 줄수 있어요. And also you can ex- just transmit so much strength to other people. 제가 너무 힘든 시, 시대에 대학원을 다닐 때인데 힘들잖아요, 시간이. So when I was in the graduate school it was very hard for me. 어, 1년을 딱 어느 중학교 그 영어 강의를 해서 문법 강의를요. And I was teaching junior high school students. This is one semester, one year, uh, college uh, English grammar. 잘 못하는데 하도 부탁을 해서 갔는데 어, 너무 힘들더라. 왜냐면 공부해야 되지, 전도사 해야지, 그 가는 거. 그 매일 가야 되거든요. 힘들더라고요. And it was really hard for me because every day I would have to study at school and also serve as an assistant pastor and teach English grammar. 정말 미안하지만 그 교장 선생님 얘기했어요. 제가 이 전도사인데 교회일도 해야 되고 이런 시간이 너무 안 된다라고 얘기를 했더니 그럼 일 년만 해달라 그래 일 년을 했어요. And so I made this request to the headmaster or the school principal that is really hard for me because I have to study as well as serve in the church as a assistant pastor. So he said just do it for one year. 그래 그래도 딱 보니까요 영어가 문제가 아니요. So when I look at the students, it wasn't the issue with the English language. 얘들이 영어가 문제가 아니고 애들이 막 거의 힘 빠져 있고 거의 방황하고 이런 거요. When I look at the students, they just all lost all the strength that they were all just wandering around. 그리고 이제. 강의한 말을 해야 되니까 말 속에서도 섞여 나가지만은 내가 일부러 딱 5분 10분만 강의하고 전혀 상관없는 걸 얘기해요. And since I have to speak during my lecture, but I actually reserved 5 to 10 minutes something that had nothing to do with the lecture. 뭐 가능하면 편하게. Just as comfortable as possible. 가능하면 좀좀 유머하고 함스럽게. And trying to be humorous. 일단 강의 뭐 유머부터 하니까 아이들이 좋아하는 거죠. Because I was humorous with them and I was very funny with them and they all just began to enjoy. 야, 지난 주간에 그 어떤 영화 배우가 자살했는데 왜 했을까? So I talked about this one actor who committed suicide last week and I will talk about that. 관심 많아요, 애들. And the kids they were very interested in it. 그러니까 뭐 슬슬 얘기하면서 중요한 말을 할수 있다니까요. And as I slowly just share about the current events, then I can share. 그거를 내가 매일 했어요. And I did that every day. 매일 이걸 주제를 갖고 와서 내가 걔들 이제 나중에는 이게 날 보면 이제 기대를 하고 뭔 얘기를 할 거다 이런 기대를 하잖아요. And I will bring a topic to talk about uh, regarding our current event, and they will really look forward to my lecture every day. 그러고 있는데 어떤 학생이 제게 면담 신청을 하더라. And then one day, this one student asked for an interview. 그래서 아, 그 아무것도 아니지만 제게는 굉장히 깨달을 아, 얘들에게 면담이 필요하구나. And for counseling, and I come to came to realize that these students they need counseling sessions. 그때마다 그그그 시간표가 야간인데 그더 늦잖아요 이 면담 하려면요. So I was teaching a night class, and after the lecture is over, then it will be still it will be late, and they were meeting afterwards. 그다 한한 명씩 한 명씩 제가 면담을 했어요. And I began to have a counseling meeting with them one by one. 저는 사실은 모르는 거 많이 깨달았어요. And I realized something that I didn't know before. 아 나도 이런 때가 있었는데 이렇게 내가 몰랐나 할 정도로요. To the extent that I was also a junior high school student before, but to this extent I had no idea. 내가 학교 선생인데 학생들을 전혀 모르고 있던 거 알았어요. I'm a school teacher, but I had I really didn't know anything about my students. 어, 얘들 형편을 전혀 모르고. I really had no understanding of their current status. 그 내가 어떻게 선생이 되겠어요? So how can I serve and work as a teacher? 그렇군 뭐 학교가 굉장히 인기 좋았다니까요. And I was quite popular. 그리고 일년 후 고만두니까 학생들이 뭐 울고 불고 막이 정도로 좋아하는 거예요. And by the time that it was all over for me after a year, they almost cried because I was leaving the school. 뭐 내게 특별한 실력 있습니까? 없는데요. I didn't have any particular unique skills. 뭐 음악을 잘하는 것도 아니고 학생들 좋아하는 뭐 노래를 잘하는 것도 아무 그게 없는데. I hadn't. I didn't really have any special talent or singing or you know good at music. 그 애들을 내가 이해하게 된 거예요. Instead, I began to understand my students. 그 일년하고 그만뒀지만은 제게는. 중고등학교 전도하는데 굉장히 도움 됐어요. Even though I just worked for one year, it really helped me to understand evangelism of our youth group. 교수님 한 분의 응답은 사실상 무궁무진합니다. So the one answer of a professor's it's just unlimited, is limitless. 여러분은 어떤 힘을 얻어야 되느냐? What kind of strength must you receive? 남은 자입니다. You are those who remained. 그래서 후대 남은 자를 양성하는 겁니다. And you are the ones who are nurturing those who remained among our posterity. 오늘 OMC 모임이라서 어, 오늘 사실 남아 있는 새 강의가 다 
어, OMC 랩론 대한 메시지입니다. So today is a, a meeting for our OMC and all three lectures today will be geared towards 어, our OMC. 그죠? 그 중에 여러분의 중요한 시간표 우리 교수님들 모임을 지금 하게 된 거죠. And in the midst of that we are gathering a very important meeting for the professors. 어떤 면에서는 굉장히 간단합니다. In some sense it's very simple. 뭐가 간단한 거 하니까? Why is it simple? 여러분이 큰일 작은 일 상관없이 절대 응답의 주역이에요. 여기에 중요해야 될 부분은 절대 응답은 어디든지 있습니다. 여기 중요합니다. 물론 내가 생을 걸고 해야 되는 절대 응답은 정답을 여기서 말하는 건데 그러나 그거 하려면 곳곳에 절대 응답이 숨겨져 있어요. Of course I'm talking about the absolute answer that you must undertake. However wherever you go that you will see all the hidden absolute answers everywhere. 놀라운 것은 굉장히 쉬운 데 있다니까요. What's amazing is that it's found in something that's very easy. 더 놀라운 것은 아무도 안 해요. What's more amazing is that people don't do it. 그게 더 좋은 겁니다. That's why it's easier for you to undertake. 윤주일에게 전도사를 딱 갔는데 그 교회는 체계가 있는 교회인데 윤주일학교 교사실이 따로 있어요. I was a assistant pastor for Sunday school and we had different classrooms for Sunday school teachers. 그래서 내가 이제 그 전사로 탁하니까 거기 내가 이제 이렇게 일을 하게 되잖아요. So I was there as an assistant pastor. 제가 예상하기로는 한 10년 정도는 그 청소를 하는 것 같아요. And I think that for past 10 years they didn't ever clean the room. 아, 그게 제게는 절대 응답이었어요. For me that was my absolute answer. 뭐가 어렵습니까? Why is it so hard? 일찍 가 가지고요. 내가 그것도 벗고 청소 싹다 해서. I went to the place early and I just cleaned up the whole place. 그 정리를 쫙다 했더니. And I organized the whole area. 어, 정리해 보니까 뭐 참고할 게 많더라고. 저 이렇게. And because I was organizing and cleaning up, there were many things for me to understand about. 서른 명의 교사가 전도사님이 와가지고 청소할 거라면 꿈에도 생각 안 했겠죠. Thirty of all this youth group or Sunday school teacher had no idea that an assistant pastor would come early to clean up the place. 아, 어마어마한 거다. 나와 스타킹 누나고 어마어마하게. All kinds, all sorts of things came. Their women's stockings. 근데 그 사람들이 내게 가진 이미지가 달라지는 거예요. And because of that, the impression of or image about me became different. 그 알게 되니까 굉장히 미안해하고요. Because they recognized me, they felt so sorry. 그러니까 뭐그 단어 하나 이거 모든 거 많이 들어 있잖아요. And within that, you can just it entails many things. 이 사람들 내가 리더의 나이가 쉬운 거예요. And it's easier. It was easier for me to lead all of them. 모든 곳에 다 있다. 나는 모든 곳에서 그것만 찾았어. 이거만. It's found in everywhere. It's in every place. I looked for that absolute answer. 뭐 어느 교회는 이제 부계절 갔는데. 뭐 당연히 교적부 정리 안돼 있죠. And I went to serve as a assistant pastor, associate pastor of a church, and there was no directories for the church members. 교적부 정리하면서 뭘 찾아냈냐면은 지금 현재 가족인데 교회 안 나오는 사람. As we're organizing and rearranging the directories of the church members, we realize that there are many members of the families of our church members who did not come to our church. 약간 예상은 했지만은 현재 출사 온 사람보다 And even though something that I had expected, but there are many people who did not attend the church. 찾아갔잖아요. So I went to look after them. 찾아가서 내 전사로 왔더니 인사하고 보험자라고. I visited them and I greeted them and I introduced myself that I was a pastor. 물론 다온건 아닙니다. And of course, just because I did that, not everybody. 그중에 많은 사람이 보험을 처음 들었다. But it was for the first time that they were able to hear the gospel. 이게 보험이군요. And then they all said that, oh wow, this is the gospel. 완전히 변하는 사람도 있고요. And there are many people who are changed, and they turn into committed workers. 이런 사람이 한두 명 나와 부르니까 교회 분위기 달라져요. When just one or two individuals rose up to that position, the entire church atmosphere changed. 그러지 마. 저에게 너무 잘해 주는 거예요. And they were so good to me. 뭐뭐 가분할 정도로. And to the extent that I felt so just honored and so sorry about that. 절대 응답은 어디든지 숨겨 있는데 이 본문에서 말하는 것은. 평생을 놓고 해야 될 절대 응답을 찾았다 이 말이에요. Absolute answers are found and hidden in every place. But what we are talking about in this context is that you must have this absolute answer for your entire lifetime. 이미 교수님들은 바탕을 다 갖고 있기 때문에 여러분 찾기 쉽습니다. You already have this underlying context and background, so it's easier for you to find it. 하나님이 나를 향한 절대 응답이 뭘까? What is God's absolute answer for me? 이거는 빨리 안 찾아도 돼요. 왜냐? 
돌리게 하면 안 되니까. And you don't need to rush yourself to find it because you should not go on our incorrect path. 절대 주권을 먼저 믿는 거죠. So you must believe in God's absolute sovereignty first. 내가 교수가 된 것은 하나님의 절대 주권이다. That I was able to become a professor because of God's absolute sovereignty. 그래서 절대 계획을 질문하는 겁니다. That's why you ask God of His absolute plan. 절대 응답도 뒤에고요. 절대 계획을 늘 질문해야 돼요. Absolute answers just will naturally follow. First and foremost, you must ask what is His absolute plan. 우리 다락방 전도는 뭐냐? 하나님 절대 계획. 나는 계속 물었거든요. What is 다락방 evangelism movement? We are constantly asking God. 성경은 좀 해야 됩니까? 절대 계획이 뭡니까? God, why once we do church construction, constantly asking God. 그러니까 답은 다 와요. And God gives to us all the answers. 그러면 답이 온다는 게 뭡니까? And what does it mean that you receive? 그게 절대 언약이에요. That is the absolute covenant. 절대 언약은 답 아닙니까? Isn't that the answer? 자 답이 있으니까 절대 여정을 갈 수가 있죠. Because you have the answer, you have no choice but to take on this absolute journey. 이건 이제 길이란 말이에요. That is the path. 그러면 우리는 절대 목표를 이룰 수가 있잖아요. Then we can fulfill the absolute goal. 무슨 절대 목표입니까? What is that absolute goal? 하나님이 원하시는 이 시대에 절대 목표가 보이는 겁니다. You will be able to see the God's absolute goal towards this age. 이게 생명 운동입니다. That is the life movement. 이런 축복을 받을 주역입니다. You are the main figure who ought to receive this answer. 딴 거는 어떠면 할 필요 없다 할 정도로. To the extent that you don't need to do anything else. 자, 두 번째가 뭡니까? What's the second thing? 하나님께서 여러분에게 이 응답 주는데 여기에 따라서 약속이 나오는 겁니다. So God is giving you this answer and according to it a promise will be given. 누구에게 냈지만 이 약속이 바로 빛에 관한 약속. And this promise is regarding the light. 살리는 거죠. It's the light that saves other people. 어둠에 빛을 비추는 겁니다. And shining the light upon the darkness. 가만히 있어도 빛이 되면 어둠의 사람들 오죠. And even though you're standing still, if you're the light, then all the people who are standing in darkness will come to you. 엄청난 답이 주어지는 겁니다. So that's tremendous. 교수님 여러분들은 복음 가지기 때문에 이 현주소 속에서 하나님의 절대 계획만 찾으면 빛으로 나오게 돼 있습니다. Professor, because you have the gospel and this is your current address, and if you simply have this light, people will be drawn to that light. 이거 뭡니까? 여러분이 없으면 남은 자들이 없으면 소돔 고모라처럼 될 거다. And if you're not there, then if the survivors are not there, if the remnants are not there, then the place will become like Sodom and Gomorrah. 물론 다른 교수 무시하는 건 아닙니다. 그러나 제가 알기로는요 간단하게 말하면 복음 없는 교수 소돔 고모라 만드는 사람들 아닙니까? And we're not dismissing other professors, but if they don't have the gospel, then they have no choice but to create the place just like Sodom and Gomorrah. 정말 미안한데 복음 없는 정치인들 다 소돔 고모라 만드는 거 아닙니까? And I'm so sorry to say this. All the politicians who don't have the gospel, they are just making the whole place just like Sodom and Gomorrah. 그 사람들 기분 나쁘기만 그렇습니다. I I'm sure they will be offended by it, but this is the truth. 나는 뭐 요즘 뭐 여야 정신들 보니 너무 힘들어요. 뉴스 보기 힘들어요. 안 들을 수도 없고. And I really feel so bad whenever I look at the news because the the current the the ruling party as well as the opposing party they're always in dispute. 해도 해도 넘어요. And they're just going in a bond. 너무 수준 낮은 사람들이 뭐예요? 그 수준 높은 낮은 높은 사람들 원래 그 사람들이 그렇잖아요. Aren't these politicians and should be in a high class? 다 공부도 잘하고 이랬을 건데 어쩌 저렇게 수준 낮게 노는지. 너무 힘들어 보이고 보이고. And they're highly educated, but the way that they behave, they, the way they act and interact with each other, they're so sort of in a low level. 그래도 뉴스 안 보면 뉴스 안 보면 또 태풍 온다 이런 것도 모르잖아요. But if I just don't watch the news, and I wouldn't know that there would be this typhoon. 여러분이 없으면 소돔 고모라 처럼 됩니다. So if you're not there, the place will become just like Sodom and Gomorrah. 분명히 이사야 2장 5절에. 여호와의 빛을 행할 자라고 되어 있습니다. And surely says in Isaiah chapter two verse five that you are the ones who will walk in the light of the Lord. 어렵지 않은 것이 여호와의 빛을 행하기 때문에 내 빛도 아니잖아요. 여호와의 빛을 행할 자라. It's not going to be difficult at all because it's not my own light. It is the light of the Lord. 그리고 이사야 6장 13절은 두 가지 뿌리를 말하는 겁니다. And Isaiah 6, 13, it talks about two roots. 이 빛의 뿌리가 그리스도고요. And the root of this light is the Christ. 거기서 나오는 순이 렘넌트입니다. And the sprite that blossoms from it is the remnant. 그 중에 그루트기 역할을 누가 하냐면은 여러분이 하는 겁니다. And who's serving as a stump, the remnant, you. 뿌리는 그리스도예요. And the root is the Christ. 세수는 The sprouts—they are the remnants. 
깔려 있는 그루트기가 여러분들이에요. 그래서 그 빛의 근원이 목적이 이마누엘이니다 근원이 그리스도라면 목표는 이마누엘이거든요. 뭐 이걸로 끝나는 게 아니잖아요. 한개더 있잖아요. 60장 1절이잖아요. 그래서 일어나 빛을 발해라. 더 중요한 말이 앞에 겁니다. 여호와의 영광이 네 위에 임하여 있느니라. 이기 때문에 빛을 발하기만 합니다. Has risen upon you. That's all you need to do is arise and shine. 어떤 면 교수님들 진짜 가만히 있어도 됩니다. That's why, in some sense, all of you professors, you just need to stand still. 나는 교수님들, 의사분들, 법조인들 나가 전달 필요 없다 생각합니다. 오는데 뭐. I believe all of you professors, all the medical professionals, all the legal professionals, you don't need to go out to evangelize. 전도를 따지면 세상에서 제일 좋은 직업이에요. With regards to evangelism, you have the greatest career to share the gospel. 얼마나 뭐 가만히 있어도 되는 거 뭐. Why? You just need to stand still because people will just come to you. 아니, 의사분들 보세요. 환자들 오잖아요. When you look at your doctors, medical doctors, all the patients will come to you. 장기리 박사처럼 한마디만 하면 돼요. And when they come and visit you, all you need to say is just one thing. 장기리 박사님 말다는 그냥 기도하세요. All you need to do is say, just pray. 그럼 그 사람 기도하려면 무슨 해야 됩니까? And then when they want to pray, then how should they pray? 반응 보이면 이제 보입니다. If they respond and react to you, then you can share the gospel. If they don't respond, then you don't need to share the gospel. 선임 보도 기도하세요. You can tell the Buddhist monk just pray. 그럼 수술할 때는 기도 반드시 받고 수술하는. And when you practice all the surgery upon them or operations, pray for them. 그것만 했는데도 역사. Just by doing so, works are bound to arise. 시간이 많이 갔습니다. 교수님들이 남은 자로서 잡을 게 뭘까? So all of you professors, as those who remain, what must you grab hold of? 그렇다면 잡을 게 뭘까? If that's the case, what must you grab hold of? 이겁니다. This is it. 이십사, 이십오 영혼. It is twenty-four, twenty-five eternity. 뭐 다른 필요 없어, 그냥 이십사. You don't need anything else, just twenty-four hours. 이십오 영혼. And twenty-five hours and eternity. 나는 우리 팀들이 외국에서 교수님들 보면서 너무 감사하고요. 또 특히 우리 이종선 교수님 이런 사람 보면 너무 감사. 서로 개개 감사 기도하고 있습니다. And whenever we look at my our team globally as well as especially our professor 이종선, elder 이종선, I feel so grateful. 제가 알기로는 뭐 복음도 없는 사람들도 그래서 핍박도 많이 받은 걸 알고 있어요. Because I heard that he was greatly persecuted by all these people who did not even have the gospel. 기다리면 됩니다. Just wait. 시간표는 많이 남아 있습니다. Because we have a lot in our time schedule. 이십오 라는 것은 하나님의 나라 보좌의 축복이기 때문에 못 막아요. Twenty-five hours refers to God's kingdom, the blessing of the throne. That's why no one can block this. 벌써 성령의 인도 받는 사람이라면요 함부로 남 피박 안 하죠. And those people who are led by the Holy Spirit will not just rashly, rashly just persecute other people. 그 유대인 중에서도 라비 중에 유명한 그 선생 보세요. 함부로 하지 말라고 말했잖아요. 광 피파하니까. And as you know, the greatest leader of a Judaism that among the Pharisees that he even warned other people not to criticize. 뭘 이십사 이 이십오 영원합니까? So what is a twenty-four, twenty-five eternity? 여호와의 말씀은 영원히 서리라. The word of the Lord shall stand forever. 그거 하면 됩니다. That's what you need to do. 뭡니까? What is this? 아무리 훌륭한 사람도 헛것 우상에 빠져 있습니다. Even though people are so renowned, they have all fallen into what is vain, what is idolatry. 여기서 건져내야 되니까요. And we must rescue them out. 저거 우리는 살릴 거 이십사하고 있는 겁니다. And we are doing our twenty-four, twenty-five in order to save them. 그러면 하나님이 힘을 주십니다. Then God will give us His strength. 독수리 날개처럼 올라갈 것들 것이라고 했습니다. And he will give us strength to the extent that we will mount up high just like eagles. 장정도 소년도 넘어지고 자빠지지만은 여호와를 악망하는 자는 힘 얻을 것이 나고 새 힘을 얻을 것이다. He says that among the men and the young will grow tired and weary, but those who hope in the Lord, He will renew our strength. 드디어 여러분의 신분과 근세로 남은 자가 능력으로 남는 자로. 문화 정복의 남을 자로 후대 살리는 남길 자로 
쓰는 겁니다. And that's why ultimately God will raise you up as those who remain with the gospel and with the power as those who remain and with the culture that those who will uh, remain as well as those who will leave behind the posterity. 시간이 많이 가기 때문에 그래도 특별한 날이니까 꼭세 가지 그래도 할거 있습니다. Even though a lot of time has passed because it's so important, there are three things that we must do. 지금부터 교수님들은 진짜 그 학자답게. And since all of you are professor scholars, be like scholars. 묵상 운동 만드세요. Make this holy meditation movement. 모델 돼야 됩니다. You must become a model. 여러분 대학을 파고들고 있는 명상 운동에서 건져 줘야 돼요. You must plow into the, the, the people in the college field who have fallen into the uh, transcendental meditation movement. 나는 어떻게 기도하느냐 하는 거 가지고 있으면 됩니다. All you need to do is have your own uh, time of prayer. 그런데 아니다. 기도하는 사람, 아저 사람은 기도하는 사람이다, 아이들 압니다. People know whether you are a person of prayer or not. 그리고 명상 운동하는 사람이 진짜 하는 사람이라면 여러분을 보는 순간 <웃음> 영적 힘이 있고 기도하는 사람인 걸 알아요. And people who have fallen into transcendental meditation movement will recognize you right away if you are a person of prayer. 이거 꼭 해야 됩니다. And this is what you must do. 장로님들 수많은 나이 들어간 장로님 있잖아요. 여러분 이거 안 하면 굉장히 힘 없어집니다. Many elders who are You know, growing old. If you don't have this, then you will lose your all of your strength. 교수님들은 필수입니다. And this is a necessity, essential for our professors. 후대를 살려야 되니까. Why? You must save our posterity. 조금 시간 나시면 이거 하고 계시면은 이거 나올 겁니다. And when you have time, as in the progress of time, you will do uh, the uh, holy meditation movement, and this will come. 영적 작품 나올 겁니다. A spiritual masterpiece will come. 그러면. 세 번째 그런 어떤 면에서 저절로 되죠. Then the third thing will just naturally arise. 여러분은 그야말로 싱크 탱크가 되는 겁니다. You become the think tank. 어, 미국의 블랙 다이아몬드 소개했더니 우리 팀들이 레드 다이아몬드를 만들었더라고 좋아요. So our team that introduced research about black diamond in America also. Uh, gave a report regarding red diamond. I think that's a very good thing. 정말 나는 교수님들의 기대에 그런 게 뭔가 하니깐요. 다른 사람들도 조금 미안해. 정치인들이나 기업인들은 강한 동기가 있어야 되잖아요. So, 그렇죠. So why I have such a great expectation and hope for our professors because politicians and entrepreneurs they have a very strong motive. 그러다 보니까 앞, 뒤, 좌우, 과거, 미래를 잘 몰라요. That's why they don't know what is in front of them, behind them, left and right, and in the future. They cannot have the thought regarding that. And if they need to engage in business, they have to do it right away. Otherwise, they will lose their business. 그러나 어느 나라든 교수님들은 그렇지 않다는 걸 나는 깨달아요. But I came to realize that that's not the case in every nation for professors. 교수님들은요 앞뒤 좌우시 막달리는 분이 없습니다. There is no single professor who just rationally go forth without considering what's in the front of them, behind them, left and right. 그래서 이렇게 보면요 교수님들로 당회가 형성된 교회가 많아 이런 교회는 굉장히 합리적이고 안 싸웁니다. And when I look around, I see all these churches who have formed all these committee members, comprised of professors, and they are very rational and logical. 그냥 막달리질 않아. 앞뒤 다 보고 이게 교수님들의 교수 될 때는 그 정도 돼야 되니까 이게 되는 거예요. And they are not reckless because they are professors and scholars. They have to consider many factors, and that's why they are stable. 그런 싱크 탱크가 필요합니다. We are in need of such think tank. 이 메시지 성취되길 바랍니다. And I pray that may this message be fulfilled. 제가 보기에는 우리 다락방 있는 교수님들로서는 충분하다고 생각합니다. And I believe that it is sufficient with all of the professors in t a r a k b a n g 기도하겠습니다. Let us pray. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도 연애와 And with the grace of our Lord Jesus Christ, the solution to all problems. 하나님의 무한하신 사랑하심과 Infinite love of God. 성령님의 역사하심이 And the working of the Holy Spirit. 오늘 세계 살릴 남은 자 교수님들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.